नमस्कार राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ समीना महफिल शम्मा जगमगाई उनके आने से महफिल शम्मा जगमगाई उनके आने से बंद कलियाँ भी मुस्कुराई उनके आने से खूबसूरत स्पष्टवादी इंटेलिजेंट टीचर कोरियोग्राफर और एक बेहतरीन नृत्यांगना या यूं कहें एक वर्सिटाइल शख्सियत है भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद सुंदर सौम्य चेहरा पारंगत नृत्यांगना कुशल नेतृत्व क्षमता बेहतरीन कोरियोग्राफर कला संस्कृति को समर्पित प्रतिभा की धनी प्रतिभा प्रहलाद श्री डी आर प्रहलाद और प्रेमा प्रहलाद की काबिल बेटी प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नृत्य और प्रतिभा एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रतिभा प्रहलाद ने नृत्य की शुरुआती शिक्षा यूएस कृष्ण राव चंद्रभागा देवी और फिर यूएस मुथु स्वामी पिल्लई और कला निधि नारायण से हासिल की छह वर्ष की आयु से आपने बाकायदा नृत्य की तालीम लेनी शुरू की और 20 वर्ष तक आते आते नृत्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली नृत्य के अलावा प्रतिभा प्रहलाद ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया प्रतिभा एक बेहतरीन कोरियोग्राफर रिसर्चर टीचर और आयोजक भी हैं। प्रसिद्ध फाउंडेशन के जरिए कला संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने की उनकी कोशिशें रंग लाई हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल है डेली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल इस एक आयोजन के जरिए विश्व पटल पर प्रतिभा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है देश विदेश में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दे चुकी प्रतिभा को बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है जो उनमें हर पल कुछ नया करने का जज्बा बनाए रखती है स्वागत है प्रतिभा जी शख्सियत कार्यक्रम में आपका बहुत 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 कुछ आपके बारे में सुना भी और आपको डांस करते हुए भी देखा लेकिन आज पहला मौका है कि आपसे रूबरू बात करने का मौका मिल रहा है शुरुआत की ही बात करें कैसे आपने नृत्य को अपनाया क्या वजह रही कि आपने इसको अपना करियर बनाया आई थिंक डांस चोज मी मोर देन आई चोज डांस बिकॉज Uh, मैं सिर्फ चार साल थी जब मेरी uh, पडोस में एक बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना थी एंड वेन एवर शी इज़ टू प्रैक्टिस आई यूज टू गो एंड यू नो वॉच हर आई मीन वॉच हर प्ले विथ हर एंड शी वुड मेक लिटिल टॉयज फॉर मी एंड यू नो एंड इट वॉज लाइक अ फन लर्निंग प्रोसेस जब मैं छः साल थी उन्होंने कहा कि आपने Uh, आपकी माँ को जाके बताइए कि यू नो बीस रुपए चाहिए मुझे अच्छा। दस रुपए घुंगू के लिए और दस रुपए फीस तो okay. so, उस वक्त दो साल के बाद mm-hmm. मैंने अपनी माँ से बीस रुपए मंगाए एंड माय मदर वाज वेरी सरप्राइज एंड शी केम टू सी द टीचर एंड शी सो अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स लर्निंग डांस एंड शी सेट आई नेवर न्यू दैट माई डॉटर वॉज सो इंटरेस्टेड सो वैसे ही खेलते खेलते मैंने डांस सीखना शुरू की पेरेंट्स you know? खुश थे पेरेंट्स तो ठीक थे आई मीन यू नो माय पेरेंट्स भी लिबरल एंड दे वे नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सो वो वो सोचते थे कि अगर उनकी उसमें कुछ टैलेंट है तो करने दो परफॉर्मेंस की बात करें आपका पहला परफॉर्मेंस कब हुआ कैसे हुआ विजय हाई स्कूल में बैंगलोर में बैंगलोर साउथ एंड आई थिंक इट वॉज अ Um, you know some function for the mm-hmm. school mm-hmm. and they wanted a child to do a krishna's dance number mm-hmm. so since i was only 6 years old mm-hmm. they dressed me up like krishna okay and i did this uh, little you know piece on krishna kuchipudi ko ye aapne sikha aur bharatnatyam bhi aapne dono nrityon ko sikha basic difference in dono mein kya hai aur phir aapne bharatnatyam ko hi zyada kiya usko zyada samjha usko zyada perform kiya wajah kya rahi Um, at the time that I started learning dance, mm-hmm. Bharatanatyam was more popular. Uh, there was this great guru called Vemputi Chinnasatyam, mm-hmm. and uh, it was my desire to learn from him because I had seen his uh, students dance, mm-hmm. and I loved his choreographies. 
So I said I must go and learn from him and I started learning from him. आपने ये भी पूछा कि difference क्या है? Difference हाँ. Bharatanatyam is a very introverted dance. जो feeling को हम internalize करके present present करते हैं. मगर कुचिपुड़ी जो है वो तो extrovert dance है. So नो ज़्यादा exaggerated movements है और ज़्यादा exuberant movements है. And there's a reason for it also. Kuchipudi to male dancers karte te, female dress karke. You know, there used to be male boys used to dress like women and do Satya Bama and do all the female roles. So, jaise unho ne women ka, you know, movement kiya to toda zada exaggerated kar rete. So, is liye the dance itself is a exaggerated and an extrovert dance form. Sita, jab aapne kiya, to बहुत से जो अखबार थे उसमें ये लिखा गया कि सीता को प्रतिभा प्रहलाद ने बिल्कुल एक नए रूप में प्रस्तुत किया जो अभी तक का सबसे बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट था सीता का कुछ उसके बारे में बताइए मैंने सीता प्रेजेंटेशन की 2001 में एंड यू नो अंटिल देन पीपल थॉर्ड दैट सीता वाज अ वेरी सब्ड्यूड और कमसोर Aurat, who, you know, she was just a pawn in the Ramayan. Who, like Ram was telling her, she was doing like that. So, I did a lot of research about it. And at least about 18, you know, Ramayans I studied. There's also a book called Sitaayan. Okay. Where Sita is the heroine. And then I realized that Sita actually was the kinetic movement of Ramayan. अगर राम के साथ सीता नहीं जाती, तो रामायण ही नहीं होता। बिल्कुल। इसके बाद भी आपके काफी परफॉर्मेंसेस हुए, उनका जिक्र करना चाहेंगे। I think one of the most important performances I did, productions I did, productions was Krishna's Widows. I called the whole production Krishna's Widows, and I requested my friend. Mr. Pavan Varma, who's a great writer and who's now the ambassador of India in Bhutan, to write uh, you know, poetry for me, English poetry in English, about the widows of Brindavan, which he did. And uh, you know, I kind of strung it with chow dance and strung this whole thing because I was very, very uh, touched and very uh, appalled by the sight of the widows in Brindavan. And their story was so unhappy. Um, and I kept thinking that, you know, if we talk about exploitation, this is the worst kind of exploitation. Uh, performances or kon kon se aapko is vakti I did uh, a production uh, with uh, Shovana Narayan, uh, which was called um, Yashoda Soliloquy. Okay. So over there, Yashoda is wondering whether, um, you know, the sight she saw in Krishna's mouth when he opens the uh, universe, mm -hmm. whether she was dreaming about it or whether it was actually for real. I was that traditional Yashoda. So it was a very, very interesting thing and it was written by a, a Oriya poet. Kuch aapke dost hain, kuch aapke apne hain, jin se humne koshish ki ke aapke baare mein wo baate jaan sake, jo shayad hum log nahi jaante ho, to unse humne baat ki, aayye dekhe unka kya kehna raha aapke liye. Aaj, tumhari pradibha ke baare mein bolne ka mokka mila hai. चेदिया मेमोरियल हॉल में तुम्हारा वो अवतार देखा था एक ऑर्गेनाइजर के रूप में नर्तकी तो तुम थी ही और तुम्हारे नृत्य के प्रोग्राम तो देखते ही रहते हैं लेकिन उस वहाँ जिस तरह से तुमने ऑर्गेनाइज किया था ये देखना अपने आप में हैरत अंगेज था और सबसे बड़ा दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल मुझे सबसे अच्छी बात लगी उसकी जो तुमने एम्बलम बनाया है अष्टभुजा देवी मुझे लगता है तुमने खुद अपने बारे में सोच करके उसको बनाया होगा एक हाथ में पुस्तक है एक हाथ में खेल का रैकेट है एक हाथ में तूली का है एक हाथ में नृत्य के घुंघरू हैं यानी हर पक्ष जिस तरह से आज की औरत संभाल रही है सहेज रही है तुम्हारे बारे में एक छोटी सी चिंता भी है जिस तरह से तुम्हारा ये बहुआयामी व्यक्तित्व है उसमें तुम्हारी कला कहीं छुप न जाए उसका तुम पूरा ध्यान रखना यही मेरी शुभकामना है नमस्ते पिताजी कैसी हैं आप आज मुझे बहुत आपके बारे में बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है प्रतिभा के धनी प्रतिभा पहलाद को नृत्य जगत बहुत समय से जानता है और उन्होंने 
अपने सृजनशील और रचनात्मक कार्य से इस नृत्य को नया रूप और नया आयाम दिया है तो उन्होंने हर नृत्य की खूबियों को उनकी बारीकियों को बड़ी गहराई से देखा समझा और चिंतन किया है बौद्धिक धरातल पर तो उनकी जो कुछ अपना अपनी सोच है अपनी कल्पना वो तो है ही लेकिन एक बहुत अच्छी व्यवहार कुशल महिला हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और आप इस कला की दुनिया में लगातार सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने का प्रयास करती रहें पहुँचें यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं है मंजरी जी थी रविंदर जी थे जिन्होंने आपके बारे में ड्राइव जिसका जिक्र मंजरी जी ने भी किया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसे कहना चाहिए एक प्लेटफॉर्म है कलाकारों के लिए और अब तो ये इंटरनेशनली भी जाना जाता है लोग इसके बारे में बाहर भी बात करते हैं कैसे आपने ये सब प्लान कर पाई आप ये जो कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहती हूँ वो मेरे आगे भी होना चाहिए आई मीन मेरे बाद भी वो रहना चाहिए एंड आई ऑलवेज यू नो वॉज वर्ड आई एम ऑलवेज वर्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द आर्ट्स इन आर कंट्री एंड आई थिंक दैट ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑलवेज गेट कॉम्प्रोमाइज Uh, because more and more people are consuming uh, you know uh, glamorous arts like films everybody writes about bollywood everybody writes about film stars starlets who have nothing no contribution so somewhere uh, you know people's contribution in our uh, whole society gets um, compromised keeping this in mind i thought that we should have a festival which is multi art multi venue with huge publicity and huge advertisement so that people want to go and participate and be part of it mm. dancers ko khud you know apne audience ko bulana sms bhejna ki please aaiye mere dance dekhiye uske baad thank you for coming thank you for coming <laughs> ye kya baat hai i mean you know uh, agar uh, you know 20 saal 30 saal 40 saal koi kuch kaam kiya hua hai aur इतनी नाम भी कमाया है तो सिर्फ वो 500 लोगों के लिए नहीं ना बिल्कुल तो उसके आगे भी होना चाहिए एंड आई थिंक दैट अ सोसाइटी हैज़ टू लर्न टू रिस्पेक्ट इट्स ओन आर्ट फॉर्म्स बिकॉज अ सोसाइटी विच डज नॉट रिस्पेक्ट इट्स आर्ट फॉर्म्स विल नॉट बी कंफर्टेबल ऑन अ वर्ल्ड स्टेज एंड विद दैट वी हैव इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म्स ऑल्सो सो दैट वी शो हाउ इंडिया इज इन स्टेप विद द वर्ल्ड बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है आपका यकीनन बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे साथ आज शख्सियत में है भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद प्रतिभा जी अगर डायफी की बात को हम आगे बढ़ाएँ प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डाइव आप इसको मैनेज कैसे कर पाती हैं और जो इतने सारे आर्टिस्ट को आप लेकर आती हैं एक मंच पर उनकी प्लानिंग उनको एक साथ लाना और कई बार हमने फ्यूजन भी देखा है बहुत खूबसूरत आपके इस परफॉर्मेंस में आपके इस फेस्टिवल में कैसे आप ये मैनेज कर पाती हैं वेल आई हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हेल्प मी ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल दैट इज़ द को ग्रुप and i think they are very dedicated and committed people who work for the festival and um, i'm lucky that you know they understand but the road map is something which um, i have in my mind and i know which way to go forward because i started organizing festivals way back in 91 in bangalore and in 95 uh, you know i also had organized the kalchi uh, no the hampi cultural tourism festival mm-hmm. which is um, which continues even today the government of karnataka uske bare mein zarur bataiye jo aapka hampi festival Ji. raha hai hampi aap jante ho ki ek cultural heritage site hai world heritage site hai magar us waqt 90s 80s 90s mein uh, udhar koi festival nahi ho raha tha aur uh, main soch rahi thi ki itni खूबसूरत जगह है इतनी यू नो बढ़िया काइंड ऑफ यू नो जगह है तो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंसेस सो अगेन आई स्पोक टू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड टू सम अदर पीपल हु आर गेटिंग द स्टील फैक्ट्रीज अराउंड हम्पी द जिंडल पीपल वे आर ट्राइंग टू यू नो पुट अप द स्टील प्लांट एंड आई स्टार्ट दिस फेस्टिवल कॉल्ड हम्पी फेस्टिवल विजयोत्सव 
and for three years it ran. It was beautiful. We built a stage. We built, you know, everything over there. And uh, it was such a beautiful festival that when I stopped it in 1998, I handed over the festival to the government of Karnataka. And abhi bhi wo government of Karnataka karte hai wahan par. Hampi mein teen din ka festival karte hai November mein. अगर जो इसी इसी पर जो आप बात कर रही थी क्लासिकल डांस को जो हम इंटरनेशनली इंटरनेशनल स्टेज पर ले जा रहे हैं वहाँ जो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है या यहाँ जो आप ऑडियंस का रिस्पांस देखती हैं इन डांसेस के लिए जैसे आपने कहा कि डांसर को एसएमएस करना पड़ता है कि वो प्रोग्राम को देखने आए फिर जब वो प्रोग्राम देख के जाते हैं तो उसको थैंक यू कहना पड़ता है ये हालात क्यों हो गए Well, I think that a uh, when there were so many dancers performing, mm-hmm. uh, somewhere I think um, there was a disconnect between glamour and dance, mm-hmm. because a lot of people thought that uh, these traditional classical art forms, here, like classical dance, is too difficult to understand. और इसलिए हम नहीं जाएंगे परफॉर्मेंस पर वो जा लोग जो करते हैं तो उतना स्टाइलिश नहीं है और फैशनेबल नहीं है तो हम नहीं जाएंगे मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लासिकल डांस भी बहुत फैशनेबल है बहुत स्टाइलिश है और बहुत अप्रोचेबल है एज प्रतिभा जी यस आई थिंक सो एंड ऑल्सो उसको अंडरस्टैंड करना भी इतना मुश्किल नहीं है आई थिंक क्लासिकल डांस इज़ ब्यूटिफुल एंड it is not stuck in a museum or it's not stuck in a period it is as dynamic and as you know approachable and understandable as anything else in the world agar aage thoda sa badhe aapne filmon mein bhi kaam kiya jaisa ki humne suna wo aap hame batayenge usme kitni sachchai hai serials mein to humne aapko waqai dekha ki aapne sirf stage hi tak ke apne aapko bandhe rakha फिल्मों और सीरियल्स का रुख नहीं किया बहुत ज़्यादा वजह क्या रही एटीज़ और नाइन्टीज़ में अगर कोई यू नो फिल्म स्टार बनने चाहते हैं तो उसको सब लोग यू नो सोचते थे कि उन अकल नहीं है <laughs> तो इसलिए शायद सिनेमा में जाना चाहते हैं <laughs> मगर um, बात एक्चुअली सीरियसली ये है कि माई फैमिली डिड नॉट वॉन्ट मी टू एक्ट इन मूवीज एंड सो आई हैड टू रिफ्यूज अ लॉट ऑफ रोल्स एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट they said okay you can you know it's okay if you perform you know dance classical dance on stage but we would not like you to be in movies but ms satyu was doing a serial mm-hmm. and he ap- approached me in 90s and the name um, of serial the jogi Shruti. anjapan koli kate jogi anjapana koli kate and i was a villager in that complete like a villager in a village chasing um, you know chicken and all that and it was really gaon ki boli wali ladki yeah bilkul and acha tha boli wali nahi magar boli wali nahi thi magar gaon ki to thi ninna hambala bittu tingala myale kannige nidde baravallo ನಿನ್ನ ಹಂಬಲ ಬೇಟು ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರವಲ್ಲು ಶ್ರುತಿ ಬೀಕಿಯ ಶ್ರುತಿ ತು ಹಾ ಶ್ರುತಿ ತು 13 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮೇ ಚಲಿ ಹೋ ಆರ್ ಉಸ್ಮೆ ತು ಮೇ ಡಾನ್ಸರ್ ತಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತು ತಿ ಮಗರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ whether she can dance not dance and how she comes back to dancing mm-hmm. and becomes really famous and mm-hmm. all that so it was actually showcasing classical dance you know mm-hmm. in a in, in the homes of people like nupur did when hema malini brought nupur mm-hmm. on the national television so japan bhi nahi thi aap aur aapne wahan par jis khubi se shastri nritya ka pradarshan kiya wo logon ke liye ek bahut nayi baat aur yaadgar lamhe rahe सिर्फ जापान नहीं मैं तो पूरी दुनिया जब आप जापान गई थी तब आप शायद पहली नृत्यांगना थी जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया जी एक्चुअली वॉट हैपन वॉज द जापनीज हैड स्टार्ट अ फेस्टिवल कॉल्ड ओकायामा डांस फेस्टिवल एंड दिस वॉज इन नाइनटीन एंड एट दैट टाइम दे केम टू इंडिया टू सर्च फॉर अ क्लासिकल डांसर हु कैन परफॉर्म दे एंड दे केम वन ईयर बिफोर दे आर वेरी प्रोफेशनल so they chose me they saw a lot of dancers we had to perform for them and they chose me to go 
and it was beautiful over there because there were about 10 countries performing and I was representing India. So we traveled from place to place. Um, they made us stay in, with families. Uh, you know, in Japanese uh, houses in some places, in the rural places. Of course, in Tokyo and Kyoto and always stayed in hotels. But mm. I think um, people loved India so much that, you know, they would scream, Miss India, Miss India, whenever yeah. I used to go <laughs> on, <laughs> on the stage. Mm. And it was exciting. And yeah, I loved my performance tour to you know, in Japan in that particular year. It was really beautiful. Aapke kuch aur dost bhi hain jinhone aapke bare mein apne khayalat ka izhar hamare saath kiya. To aaiye dekhte hain unka kya kehna rahe. Pratibha, hello. How nice to see you. Shuru se main tumhare kaam ko bahut pasand karti hu. Sirf tumhara dance nahi, lekin tumhari himmat aur jo tum karna chahti ho aur tum jis pe tumne sara सफलता तुम्हें मिली है क्योंकि तुमने दिल लगा के काम किया जो भी तुमने किया और जब तुम मेरे पास आए छः साल पहले और मुझे कहा अरुणा मैं एक इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल शुरू करना चाहती हूँ दिल्ली में तुम मेरे साथ आओगी मैंने कहा मैं चौंक गई मैंने कहा दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल कैसे तो फिर जब तुमने बताया मैंने मैंने एकदम कह दिया हाँ मैं करूँगी तुम्हारे साथ और उसके अलावा तुम्हारा तुम डांस भी करती रही बच्चों को भी पाला अकेली मैं जो मैं सोचती रही पता नहीं इस लड़की में कैसे इतना दम है कि ये सब कुछ कर सकती है और मेरी बहुत बहुत शुभकामना तुम्हारे काम में और बढ़ती चली जाओ हेलो प्रतिभा अभी भी मुझे याद है कम से कम तीन साल तीस साल पहले तुम मुझे आके पूछे थे मैं उस टाइम पे प्रतिभा जर्नलिज्म स्टूडेंट थे तो मुझे पूछा मैं क्या करूं मेरा मन बोल रहा है मैं तो अच्छा जर्नलिस्ट बनूंगा सबसे मिलूंगा अच्छा लिखूंगा मगर दूसरा तरफ ये मन बोल रहा है मुझे इतना टैलेंट है मैं डांसर बने तो बड़ा डांसर बनूंगा मैं क्या करूं आप बोलिए आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है क्या बोलूं तो मैं प्रतिभा को उस पर अभी याद है प्रतिभा ये मैं बोला जो दिल कहता है वो करना है और दिल कहे तो जर्नलिज्म बनूँ तो बड़ा जर्नलिस्ट बनेंगे डांस कला का कंटिन्यू करेंगे करें तो भी वो भी बड़ा हो जाएंगे मगर बाद में जो रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए जो करना वो खुशी में करना सो प्रतिभा माय बेस्ट विशेष टू यू मोर एंड मोर सक्सेस चेयर्स टू यू दिल की बात कहो सुनने की बात की है सचिदानंद जी थे अरुणा वासुदेव थी अरुणा जी ने भी जैसे आपके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हम लोगों से शेयर की जो हम लोगों के लिए एक बहुत आई ओपनर जैसी रहीं बच्चे भी हैं आपके उनको वक्त दे पाती हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से और क्या अपने बच्चों पर भी आप उतनी ही आज़ादी देंगी कि वो जो करना चाहें जो उनका दिल चाहे वो करें वैसे तो दिल जो चाहते हैं वो करना चाहिए मगर इस उम्र में जिस उम्र में मेरे बच्चे हैं वो जानते नहीं हैं कि उसके दिल क्या चाहते हैं I think that uh, it's important that you teach good values mm. to your children and give them responsibilities mm. and show them what your fun the fundamental responsibilities and duties are mm. as a good son, as a good human being, as a good citizen of India. And after that, you know, whatever they wish to do is their, it's their life. So they have to, you know, pursue their dream. Pratimaji, you tell me something about your Prasiddha Foundation also. <coughs> See, Prasiddha Foundation uh -huh. is a regular dance school. Mm -hmm. It started as a regular dance school. Every mm -hmm. dancer has a dance school. Mm -hmm. um, they dance teach karte hai, or perform with students, ke saath, ya students perform with mm -hmm. perform with So, every dancer who you have interviewed, has you know, a dance school. Bilkul ho, ho. तो वैसे ही प्रसिद्धा फाउंडेशन भी एक डांस स्कूल ही है स्कूल ही था तब तक आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स नाउ जैसे आपने सोचा आई मीन कहा आई मीन पूजा मन से कि आपने फेस्टिवल शुरू क्यों की कि उस वक्त जैसे मैंने कहा कि बैंगलोर में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल परफॉर्मेंसेस नहीं होती थी तो दैट्स वाई वी स्टार्टेड परफॉर्मेंसेज एंड फेस्टिवल्स थ्रू प्रसिद्धा फाउंडेशन so Prasiddha Foundation has remained a platform 
which has included a large number of dancers, a large number of musicians, a large number of other you know, practitioners of other art forms and given them promotion, given them visibility, try to you know, promote their talent and give them a platform mm -hmm. to get visibility and to start a career. So we have built the careers of many artists, you know, and I think that I worked, I worked with passion, I worked really hard to get the money in to be able to do that. Mm -hmm. Because for me, it's important that alongside my own performances, it's very important for me to feel that I have contributed something. एक जो आपका एक मुझे इस वक्त याद आ रहा है वंदे मातरम आपका एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था जिसे बहुत सराहा गया था बहुत लोगों ने उसे पसंद किया था उसके पीछे क्या वजह रही थी और क्या थॉट था उसके पीछे आई ब्रॉट ऑल द एट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म भरतनाट्यम ओडिसी कथक मणिपुरी एंड कथकली the five styles and uh, musical styles and called it panchjanya panchjanya yeah the sights and sounds of india so in 2010 um, when the uh, mumbai uh, you know uh, thing happened mm -hmm. uh, terrorism attack happened uh, at that time i presented vande mataram it was a tribute to the mother the universal mother mm -hmm. and to the motherland because when we talk about vande mataram we're talking about our motherland and i think that it is the duty of every citizen of india to worship your motherland i took the uh, lyrics from dashamaha vidya so each style performs one devi one avatar of you know or one roop of devi and ultimately everyone comes together to talk about this universal mother chalte chalte ek bahut aham sawal jo main janna cha rahi hu art jo hai hamara kala jo hai isme ab logo ne commercial angle ko bhi fit kar diya is par aapki rai purane zamane mein bhooki rehna aur you know naachna bahut romantic tha <laughs> Aajkal, you know, there is no romance in uh, poverty, mm -hmm. so I think everybody wants to, <laughs> you know, have money. हमारे इस कार्यक्रम का इस शख्सियत कार्यक्रम का एक बहुत अहम सेगमेंट है जिसमें हम जाना चाहते हैं कि क्योंकि फिल्में हम सब की जिंदगी के आसपास होती हैं कोई एक गीत जो आपने कभी गुनगुनाया हो आज हम सब के लिए गुनगुना दें उसे. There was to be a song, mm -hmm. and uh, whenever someone said something about me and said. you are doing this you are doing that what will people say mm -hmm. log kya kahenge log kya kahenge i would sing that you know <laughs> jab pyar kiya to darna kya <laughs> <laughs> so that was a nice song and yeah pyar kiya to darna kya jab pyar kiya to darna kya pyar kiya koi chori nahi ki बहुत <laughs> शुक्रिया प्रतिभा जी आप शख्सियत में आई थैंक्स लॉट थैंक यू तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही एक और नई ताबिंदा सितारे के साथ जल्द मुलाकात होगी इजाजत दीजिए नमस्कार